ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரித்திஸ் மீடியா கனடா சேனல் என் நான் இங்கே தி கவிதா இவத்தின வீடியோதல்லி பந்து இம்ப்ளான்டேஷன் அனது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகி ஆகதுக்கு ஒன்று ட்ரிங்க்ன பகே மாஹித்தி என்னதுல நான் இங்கே கொடுத்தீனி நம்ம சேனலை நீ முதல் பாரிக்கு நோடுத்திதிரே நம்ம சேனலை மறிதிர சப்ஸ்கிரைப் மாட்கொள்ளி என்று எழுத்தா இவத்தின வீடியோ அனதுனா யாவதே காரணக்கு ஸ்கிப் மாடிதிர வீடியோ நான் பூர்த்தியாகி நோடி என்று எழுத்தா பண்ணி தட மாடிது இவத்தின வீடியோ நான் சிரு மாடனா ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಎಗ್ಗನದೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದಿರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಾಧರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಷ್ಟೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀರು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀರು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಾಲೇಟ್ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ನೈನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೀಟ್ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐರನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗದಿರ ಇರಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಎಗ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಚಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬೀ
ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಬ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಬಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಳೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ತೊಗೊಳೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ನೂರರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಲೆಮನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ತಂಪಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೊ ಮೂರರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಮನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮು